Lofslag á Íslandi og í Norður-Evrópu gæti farið verulega kólnandi á næstu árum sökum breytinga og hafströmum samkvæmt nýri rannsókn. Lofslagsfræðingur segir að taka verði niðurstöðunum með fyrirvara. Slökkvi starf umhverfi skostöðvarnar við Litlarhút hefur aldrei verið eins umfangsmikið og í dag. Mörg þúsund lítrar af vatni voru fluttir í tankbílum til að slökkva gróðureldana. Talið er að verulegt tjón hafi orðið í eldsvoða við Keflavíkurhöfn í dag. Bílar og hjólhýsi voru á meðal þess sem geymt var í húsi sem gjör eðilaðist í brunanum. Utaríkisáttara Kína er horfin. Skyndilegt og grunnsamlegt hvarfans þykir vísbendingum að afstaða kynveria gagvart vesturlöndum síða harna. Arftaki ráðherrans er meiri harlínum aður en forverinn. Það stendur mikið til í laugardalnum í kvöld og næstu daga. Settingar að töpn reykvöld næstbundum mótsins er um það bila hefjast og við verðum í beinni útsetningu úr dalnum í fréttum okkar klukkan sjö. Gott kvöld. Hringrásar kerfi hafsins er í bráðri hættu vegna lofslagsbreytinga. Þetta er niðurstaða nýrar danskra rannsóknar. Veðurfara á Íslandi og á meilandi Evrópu geti farið kólandi á næstu árum vegna breytinga á hafströmum. Niðurstöður rannsóknarinnar voru byrtar í vísindatímaritinu Nature Communication í gær. Vísindamennirnir benda á að lofslagsbreytingar hafi ítt undir bráðnun jökla sem getið valdið breytingum á gólfströmnum, þar að segja hvernig hlýir hafströmar berast frá Suðurhöfum allt norðu til Íslands og Evrópu. Þessir straumar valda því að lofslag er almennt hlýra á Íslandi og í norður Evrópu með að við aðra staði á sömu breytagráðu. Vísindamennirnir telja að þetta kerfi sé nú í hættu og hluti þess geti stöðvast á næstu árum eða áratugum. Það geti valdið verulegri kólun hér á landi og sömuleiðis í Evrópu. Haldór Björsson, lofslagsfræðingur á viðust af Íslands, segir að í rannsókninni sé fyrst og fremst verið að horfa á eina breytu í hafströmakerfinu, hinn að svokölluðu veldirhingrás, hvernig hlýr sjór frá miðbaugi blandast köldum sjó frá norðurskutinu. Lengi hafi verið vangaveldur um stöðuleika hennar, en ekki sé talið að gólfströmurinn sjálfur sé í hættu. Það er skiptir máli varandi við frá Íslandi að hafa í huga að þetta er eitt hluti af þessu straumakerfi sem að oft nú eru þau að kalla gólfstrauminu, það er að segja allir varmaflutningur frá Norður-Ameríku eða Vestströndinni, suður í höfum til Íslands og reyndar Evrópu og Norður-Noregs. Og það að sem sagt þetta geti haft áhrif á þann varmaflutning, en það eru margir aðrir þættir í þeim varmaflutningi. Veldir hingrásinni er bara lítið hluta því. Þannig að jafnvel þú að hún dragi úr henni eða jafnvel þú að hún hringdi alveg, þá myndi það ekki taka allan þáttinn burtu. Þú hefðir eftir sem áður það sem við venjulega köllum gólfströmin sem er bara heiti sjórinn sem er að streyma hingað og þú hefðir áfram heitar lægðir sem kæmum bara landinu með varmar. Því þurfa að taka þessum niðurstöðu með ákvennum fyrirvara. Þannig að við erum ekki að tala um það að við séum að stefna í aðra ísvöld hér á Íslandi? Ekki hér, en þetta gæti að þetta valdi kuldakafti í hafinu sinna við okkur og við þekkjum það að kuldakast og bara hýta breytingar í hafinu sinna við landið. Þær hafa áhrif hér og hýta breytingar sinna við landið eru hérna ekki undartekning, þær eru reglan og Ísland hefur mjög oft orðið fyrir svona langvinnum breytingum af því köldsumur, heitsumur og jafnvel svona áratuga breytileika sem að má einhver leit rekja suður í höf. Mikið tjón var því keflavík í dag þegar eldur kviknaði í gömlu trésmiðavekstaði við höfnina. Bílar og fellihýsi voru inn í húsinu en reikin lagði yfir allan bæinn. Upp úr háti í dag var vegfarandi var við mikinn eld í gömlu trésmiðavekstaði á horni Víkurbrautur og Hrannarkötu í keflavík. Allir tiltakir slökkvöðisbílar voru kallaðar vettvang og voru komnir þanga nokkrum mínútum síðar. Þá skýðu lógaði í húsinu þegar ljóst að það tæki tíma að ráða nýðulegum eldsins. Þegar við komum hérna var mikill eldur, þetta var nánast að lenda þegar við komum. Er eitthvað að vita hvernig kviknaði hér í? Nei, það er ekkert komið neitt í ljós og lögreglan rannsaka það vantalega þegar slökkustæru lokið. Þykkan reik lagði við allan bæinn þegar fréttast og við bara garði. Með þessu fylgdi mikil bræla og ljósta eldsóðin hafði veruleg áhrif á lofkjæði bæjabúa. Var eitthvað óvinnilegur allt eldspatir hann inni? Ég bara veit það ekki nákvæmlega en það þarf ekki annað en dekk og annað slíkan eldsmatt til þess að gera reikinn kolsvartan og það var nóg af efnum til að brenna þarna. Og líklega hefur aldjón orðið en allnokkur vermæti voru innanhús. Þetta var notað sem geymsla, það voru bílar, 
ég veit ekki hvort það var fellís eða hjólís eða eitthvað slíkt tjaldvagnar og, og búslóðir og timbur, talsvitt mikið að timbur í hefninni. Á sama tíma og eldsóðin varð í Reykjanisbæð var hluti af slökkulið Suðinesja staddur inn á miðjum skaganum að glíma við illvíga gróðurelda sem geisa allt í kringum eldstöðarnar. Ég ætlum við séum með 7-8 manns upp á, upp á góðstöðum og, og svo erum við náttúrulega á þessari stundu að sinna sjúkraflutningu líka hérna í, í bænum. Þannig að, að, að það er í ímis hvernig líta og nóg að gera. Kalla þurfti eitt dælubíl aftur til byggða vegna eldsóðans en aðrir urðu eftir við góðstöðvarnar og tókust áfram á við gróðureldana. Slökkviliði í Reykjanisbæ hafði svo náð tökum á eldinum upp úr tvö í dag. Verkinu var þó alls ekki lokið. Þetta er svona handavinna að, að, að drepa í síðustu glæðanum og, og, og vinna þetta alveg niður. Það getur tekið dágóðan tíma og, og, og er bara mikil vinna. Slökkvilið vann að því hörðum höndum í dag að koma böndum á gróðureldana umhverfis góðstöðarnar við litla hrút eins og kom fram í fréttinni hérna áðan. Mörg þúsund lítrar af vatni voru ferjaðir með tankbýlum. Erfilega hefur gengið að ráða nýðurlegum eldsins. Hinga til hefur þyrða landhelgiskjastlunar hjálpa slökkvilið að ferja vatnað góðstöðunum með ímist 1 eða 2000 lítra í hverri ferð. Það reyndist ekki duga til og því var ákveða að fara nýja leiðir í slökkvistarfinu. Vatn er ferja með tveimur tankbýlum sem taka 8 til 10.000 lítra af vatni hvor. Slökkvilismann hafa unnað miklum krafti hér við góðstöðunar í dag en þeir eru að reyna að slökkva gróðurelda sem hafa lóga hér í þó nokkra daga núna. Eins og sést á bak við mig þá er mikill reykur og ef maður kíkir vel þá sér maður eldglæður skjótast upp og það er líka mikil brunalegt á svæðinu. Meradala leiðin var lokuð almenningi til hátegis í dag á meðan slökkvilið ferjaði tankbíla og gröfur að eldinum. Aðstæður voru krefjandi, ákveðin vandræði fylgdu því að flytja vatnið með tankbílum en þeir festust ítrekað á leiðinni. Grafan kom þá að góðum notum. Eldurinn tegði sig um 3 km vegalenda og 1,7 km svæði. Í síðustu viku var búið að slökkva í 4 km af eldi áður en hann breytti úr sér að nýju þegar að vindáttin breyttist. Það er mjög erfitt að komast inn á svæði. Og hérna, þannig að það hefur erfitt að koma vatni og erfitt að rjúfa, yfirleitt er mosin slökt með þegar að rjúfa brunnur röndin og láta bara brenna að skurði. En landslæði annað, það er mjög glúft, mikið af stórgriti og þetta er náttúrulega bara gamalt hraun. Mosin er mjög djúft niður, það hefur ekki ringt lengi, það er mjög þurft. Svo má ekki gleymi um, við erum með eldgósinni hliðina sem hittar jörðina. Þannig að það eru kjöra aðstæður fyrir glóð að þetta kviknar alltaf aftur og aftur. Við erum búin að ná niðurlögum einu sinni, en svo bara kviknar þetta aftur. Minna rignir ekki og þá náttúrulega munum þetta bara að halda áfram. Slökkviliðstjóri segir mikilvægt að ráða niðurlögum eldsins áður en hann færist í austur. Því austar sem fyrum því meiri gróður, meiri, meiri gróður þekja á, og lingu annað þannig að það mun bara vestna og þá náttúrulega nálgustu líka byggð og, og meiri mengun og við viljum alls ekki fá sér mengun yfir byggð. Gengi íslensku krónunar hefur styrst um tæp 3% frá síðustu mánaðamótum og hefur krónun ekki verið sterkari síðan í oktober. Styrkingin er meðal annars rakin til aukinar eðslu erlendra ferðamanna hér á landi. Gengi íslensku krónunar var með lagsta móti í byrjun árs og hafði hún þá ekki verið veikar í tæp 3 ár. Á síðustu mánuðum hefur hún eins verið að styrkjast jafnt og þétt. Í byrjun þessa mánaðar kostaði evran um 149 krónur en kostan á 146. Bandaríkjadalur hefur farið úr 136 krónum í 132 og breska pundi úr 173 krónum í 170. Minni breytingar hafa eins vegar orðið á stöðu íslensku krónunar gagvart hinni dönsku. Sérfræðingar og greinendur sem fréttastofa talaði við í dag telja að eðsla erlendra ferðamanna hér á landi skýri þessa styrkingu að vissu leiti. Erlendir ferðamenn eitu 36 miljörðum króna hér á landi í síðasta mánuði sem er 26% á aukning á milli ára. Þá er ekki útilokað að salan á íslenska fyrirtækinu Keritsits til Danmerkur hafi aukið tildrú manna á að krónan muni styrkjast enn frekar á næstunni. Danska fyrirtækið Koloplast keifti Keritsits fyrir 1,3 miljarða bandaríkjadala eða 180 miljarða króna tilkynnt var um söluna í byrjun þessa mánaðar. Um 60 miljardar af þessari sölu renna til fólks og fyrirtæki á vestfjörðum, ljóst er að slíkt innflæði gjaldiris getur haft áhrif á stöðu krónunar og einni væntingar um gengistróun á næstu mánuðum. Utrykis á þeirra Kína hefur verið bólað úr embætti og forveri hans er tekin við að nýju. Sérfræðingur um kínuversk málefni segir manna breytingarnar óvenilegar, það er gætu verið táknum að samskipti við vesturlönd verði styrðar því. 
Shingang tók við sem utanríkisráðherra í lok síðasta árs. Þangað til hafði hann verið lítt þektur en skyndilega varð hann eitt valdamesti maður alþýðuliveldisins. Og í gær, án nokkurs fyrirvara, var honum skipt út. Það er óvænt að sjá uh, náin bandamann Xi Jinping uh, detta svona fljótlega úr stöðu. Hann alltaf hefur bara gengt þessu embætti í sjö mánuði. Kínverskir samfélagsmiðlar loga vegna sviftingana. Ímsar kenningar hafa byrst með að annar sem meint framhjóhald kínskang. Hilsufarsvandamál eru þó opinber skýring stjórnvalda á brottkarfi hans. Við Xingang tekur Wang Yi, gamal reyndur stjórnmálamaður og fyrirverandi utaríkisráðar í Kína. Xingang talaði góða ensku og þótti mikið til vesturlanda koma en öðru gildir um arftaka hans sem er meiri harðlínumaður. Mannabreytingarnar gætu gefið vísbendingu um styrnandi samskipti við vesturlönd. Það sem gæti náttúrulega verið að gerast núna er að Xi Jinping og kímiska ríkistjórnin er að undirbúa kannski komandi missiri og, og er að uh, kannski að spila einhvern smá tableik uh, og með því að koma inn kannski uh, harðlínumönnum eins og Wang Yi fyrir í þessara stöðu uh, þá eru þeir að undirbúa sig til þess að geta tekið skýra afstöðu ef það skildi koma aukin spenna núna á næstunni. Kínverski kommunistaflokkurinn ræður lögum og lofum í landinu. Xi Jinping, forseti Kína, er bæði aðalritari og leiðtogi flokksins. En hann er sömuleiðis hæstráðandi í kínverska stjórnmála ráðinu, sjömanna framkvæmdanefnd sem stýrir kommunistaflokknum. Þó er líka tilnæri 3000 manna þing í Kína, en hlutverk þess er að kvitta upp á ákvarðanir stjórnmála ráðsins. Auk þessa er svo ríkistjórn sem skipuð er ekki nema með blessun flokksins. Við þurfum náttúrulega líka muna það að, sko, að þessa stöður innan kímisku ríkistjórnarinnar, þeir sem gegna þessum stöðum hafa í raun ekki eins mikið sjálfstætt vald og við kannski þekkjum hérna á Íslandi. Þetta er í rauninni stjórna meir og minn allt af kommunistaflokknum. Hver stjórnar honum? Já, það er Xi Jinping. Þrýr fyrrum herflúmenn komu fyrir þingnefnd á bandaríkjaþingi í dag og svöruðu spurningum um fljúandi furðurhluti sem þeir telja sig hafa séð við störf sín. Þrýstir á yfirvöld að gera opinberar upplýsingar um óþekkt fljúandi fyrirbæri. Eitt flugmannana telur ólöglegt að ríkistofnanir haldi þessum upplýsingum frá þinginu. Þeir pólitískur þrýstingur hefur verið um að opinberar stofnanir sýni meira gagsæi um þessi fyrirbyrði. I have experienced advanced UAP firsthand, and I'm here to voice the concerns of more than 30 commercial air crew and military veterans who have confided their similar encounters with me. The stigma attached to UAP is real and powerful and challenges national security. It silences commercial pilots who fear professional repercussions, discourages witnesses, and is only compounded by recent government claims questioning the credibility of eyewitness testimony. Umbúðsmaður Alþingis segir að fjárhagslegir hagsmunir vegna hvalveiða kunni að vera verndaðir af eignarréttar ákvæðum stjórnarskrár. Þetta kemur fram í brefi umbúðsmanns til matvælaráðherra þar sem hann fer fram á að matvælaráðherra svari spurningum um réttmæti hvalveiði bands. Hvalur, HF og verkarreisfélag Akranes voru meðal þeirra sem kvörtuðu til umbúðsmanns vegna ákvörðuna ráðherra og töldu á henni alvarlega almarka. Í brefi umbúðsmanns er ráðherra byðin að lýsa afstöðu sinni til þeirra sjóna með kvals HF að reglugerðin sé íþyngjandi stjórnvalds ákvörðun og svara hvort það samræmist óskráðum reglum stjórnsýsluréttar að gefa ekki kost á andmælum. Alls inni heldur brefið átta spurningar og eru þær í samræmi við fyrri gagreini á matvælaráðherra sem er að meðalhófs hafi ekki verið gætt þegar ákvörðun var tekin um að banna hvalveðar tímabundið. Eins segir í brefinu að fjárhagslegir hagsmunir vegna veiðanand kunni að vera vendaðir af eignarréttar ákvæðum stjórnarskrár. Svandís Svavarsdóttir matvælaráðherra segir í samtalu við fréttastofu að málið sé í eðlilegum farvegin og hún ykist ekki tjá sig um það að svo stöddu. Ráðunetið hefur frest til 15. ágúst til að svara erindi umbóðsmanns. Bandaríski leikarinn og óskarsvöluna hafin Kevin Spacey var síknaður af nýju kynferðisbrota kærum fyrir dómi í Lundunum í dag. Hann hafði verið sakaður um kynferðisbrot gegn fjórum mönnum á árunum 2001 til 2013. Spacey neitaði öllum ásökunum og lýsti þeim sem rýtingi í bakið. Leikarinn áarpaði fjölmiðla þegar nýðustaðan var ljós og þakkaði kviðdómnum fyrir að hafa rannsakað öll sönnuna gögn í þaula áður en hann hvað upp úrskur sinn. Írska söngkonan Sinnett og Connor er látin, 56 ára að aldri. Hún gaf á tíu plötur en skust upp á stjörnuheiminin með læginu Nothing Compares to You árið 1990. Auk tónlistarinnar vakti og Connor athygli fyrir einarðar stjórnmálaskoðanir sínar. 
Hún skilur eftir sig þrjú börn en sonur hennar lést í fyrra. Nánar verður fjallað um andlát Sinnett og Connor í tíufréttum í kvöld. Og Mick Jagger söngvar í Rolling Stones, hann er áttræður í dag. Jagger samdi mörg þekktustu lög rokksögunar og heillaði með lyftrandi sviðsframkomu. Hann er sagður hafa rutt brautina fyrir fórkólu og annarra hljómsveita sem á eftir komu. Jagger fættist í kent á Englandi árið 1943 og stopnaði Rolling Stones í upphafi 7. áratugarins á samt Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman og Charlie Watts. Jagger er enn í fullu fjöri og þykir ekki hafa gefið neitt eftir í þá 6 áratugi sem sveitin hefur starfað. Hann allra að halda upp á áttræði samanlið í kvöld með 300 manna vislu. Úr ellinni í æskuna en það er fjör á báðumendum. Í laugardalinn þar sem Benedikt Sigurðsson fréttamaður er á samt miklum fjölda ungmenna sem sem eru langt að komin. Hvað er að gerast í dalum? Já, það er vona spurt sé. Það eru hérna á þriðja þúsund ungmenna samankomin og ætla sér er að spila knarspurnu hérna út þessa viku alveg fram á sunnudag og það er rétt sem þú sagðir. Sumir eru mjög langt að komnir eða komin, en Gunnhildur sem er hérna við hliðina minn, hún veit allt um málið Gunnhildur, hvað eru eiginlega komnir margir keppendur á þetta knæsbyrnumót Reyko? Já, við erum með um 2300 keppendur sem að gerir um 133 lið, svo að þetta er svona eitt stærsta mót sem við höfum haft hérna í dalnum, þessi 23 ár sem við höfum haldið Reyko. Er þetta fjölmennasta mótið hingað til? Þetta er með þeim fjölmennastu alveg klárlega, við höfum aldrei haft jafn mörg ellendlið samt, þannig það er mjög skemmt Og þetta er ekki bara þau sem að koma að keppa, heldur líka forráðmenn og fóreldrar? Já, það er gríðalegu fjöldið að fylgja þessum liðum og við erum að búast við um 15. mannsiska í dalnum um helgina, þannig að það verður bara gríðalega skemmtilegt andrúmsloft og svoleiðis. Einhvers að það er að koma allir þessu fólki fyrir, var það ekkert vandamál? Jú, jú, en við leysum þau og hérna góði sjálfbúðanlegar gera gott verk og við bara hefum komið allir þeim fyrir sem vildu og svo eru sum lið á hótilum eða önnur heima þannig það er bara allir gangur á þeim. Það eru hérna lið frá Dalmörku, frá Englandi, frá Þýskalandi og sumir koma lengra að. Já, heldur betur og við erum alltaf að sjá að reyka bara að stækka og verða stærra mót og vekur vissulega atikli á heimsvísu og við sjáum það í mikilla atikli fyrir 2004. En þetta lið sem kemur alla leið frá Malavi, það virðist nú benda til þess að hróðu reykup hafi borist nokkuð við það? Já, algjörlega, við tökum því svo sannlega fagnati, við viljum alltaf stækka og vera meira alþjóðlegri en við getum. Hvað verða leikinni margir? Þeir eru svona um 450. Og herliheitin hefjast í fyrramálið og hvað, þeim líkur á sunnudaginn ekki rétt skilið? Jú, heldur betur, þeim líkur á sunnudaginn úst til að leikjum og svo verður bara fjör alla daga fram að því. Það var einmitt að? MC Gauti var hérna rétt á hann að trilla líðin og koma á öllum í gýrin og núna er sem sagt eru krakkarnir að fara út af vellinum og væntanlega að fara til sinns heima svo allir verði klárur í fyrramálið þegar að boltinn rúlar af stað. Takk fyrir þetta, Benedikt Sigurðsson. Þá ætlum við að líta til veður, Þjóður, hvar verður veðrið best næstu dagana? Já, hann er svona, vindurinn verður dóldið norðanstaður næstu daga og það er eiginlega verður oft bjartastaði hérna sunnan á Vestalands og en svona aðeins smá belgingur í vindinum á morgunin síðan bara stefnir í rólegt að veðurinni víða um land þannig að við getum sagt að það verður ferðaveður víða þó hittast því getur nú orðið aðeins í misjám sko og svo er bara er svona þessi spáin, tíu dag spáin, hún fannur svona að fara að hilla í veslumanni helgina og virðist allan alltaf að verða mjög róleg tíðin fram að því þannig að ekkert endilega þurft allan tíman en róleg þetta veður og að mestu leiti þurft. Slökkulið á Suðurnesjum, óskar eftir rigningu á góðstöðunum, eru líkur á að það er óskir verði uppfjöldar? Ég er svona með eitthvað spáni þá er ekki mikla líkur að þeir fái það sem þeir þurfa til þess að bleita vel í sverðinum, þannig að það er ekki að sjá. Emmitt. Takk fyrir þetta, Teodur Freyr. Þá ætlum við að líta á íþróttafréttirnar og það er hann Óðin Svan Óðinsson sem að sér um þær í kvöld. Í dag er akkurat eitt ár þar til Ólympíuleikarnir í París verða settir. Nýr afrekstjóri ISC er vongóður um að koma fleiri keppendum á leikana en í Japan fyrir fjórum árum. 
Ég sætti mig að vera með fjóra eins og síðast en ég ós, myndi óska þess að við erum með minnst 6 til 8 og handboltalið. Línur eru farnar að skýrast á heimsmestra móti kvenna í fótbolta en tvö fyrstu liðin tryðu sér þáttökur rétt í 16 eða úrslitum í dag. Íþróttir eftir skamma stund. Rífum þá upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Lofslaga á Íslandi og í Norður Evrópu gæti farið verulega að kólnandi á næstu árum sökum breytinga á hafströmum samkvæmt nýri rannsókn. Lofslagsfræðingur segir að taka verði niðurstöðunum með fyrirvara. Slökkvi starf umhverfi skostöðuvarnar við Litla Hrúti hefur aldrei verið eins umfangsmikið og í dag. Mörg þúsund lítrar af vatni voru fluttir í tankbílum til að slökkva gróðurelduna. Talið er að verulegt tjón hafi orðið í eldsvoða við Keflavíkurhöfn í dag. Bílar og hjólhýsi voru á meðal þess sem geymt var í húsi sem gjör eyðilagðist í brunanum. Utrækisáður er Kína er horfin, skyndilegt og grunnsamlegt hvarf hans þykir vísbendingum að afstaða Kínverja gagvart vesturlundum sé að harna. Arftaki ráðherrans er meiri harlínumaður en forverinn. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn Rúbóturis er uppfærður allan sólarhengin. En þessum fréttatíma er lokið. Verið þið sæl. Á rúf í kvöld. HM kvöld. Saman tettur á leikjum dagsins á HM kvenna í fótbolta. Húsið okkar á Sikilei. Sænsk þáttaröð þar sem fylst er með sænskri fjölskyldu gera upp gamalt hús á Sikilei. Krullur. Stuttir heimildaþætti frá Noregi um tilfinningaflækjur Ariane, ungrar norskrar konu sem er dökk á hörund og með krullað hár. Söður. Portugalski sakamálaþætti sem rannsaka dölarfullt andlát tvekja ungra kvenna. Líf mitt í The Rolling Stones, ný heimildaþáttaröð í fjórum hlutum frá BBC sem gerð var í tilitni 60 ára starfs amalis hljómsveitarinnar. Sumarið er árstíð golfsins og golfsumarið nær hámarki á Íslandsmótinu og rúfsín er beint. Mótið fer í ár fram á urriðavelli golfklúbsins Odds í Garðabæ og verður að venju hart barist um sigurinn. Íslandsmótið í golfi 2023, 11. til 13. águst í beinni á rúf. Sól, golf og góður fjálaskapur. Skeltu þér til Alicante, Tenerife eða Orlando. Tryggðu þér sæti. Iceland er. Á raflöpuhjóli skal notast við hjólastíg ef göngustígur og hjólastígur liggja samsíða. Ekki nota raflöpuhjól undir áhrugum áfengis eða vímuefna og auðvitað er bannaða aka undir áhrugum farsíma. Gætum okkar komum slýsalust heim 